Hello, guys. Hello, everybody. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hope you're okay. Welcome back one more time. And uh, let's start it. Hope you had a great day. And uh, let's go over the lesson. Okay, so vamos a comenzar. We're going to start, guys. Let me know if you can see the lesson. Tengamos cuidado con los... Um, con el sonido, right? Porque se escucha que lo han dejado activado. So take care, please, guys. Okay, thank you. So uh, let's see. Let's go with the class. <clears throat> and uh, yeah, ya estamos en la segunda semana. Recordemos, mañana tenemos el midterm test. Así que um, espero que ya, vamos, ya vayamos terminando la sección 1. Ya la hicimos. La dos y la tres. Two and three. Ok, después de esta semana nos quedarían dos semanas más. Y ya terminaríamos el inglés principiante, el módulo uno. Right. Ok, so welcome to the ones that are joining. Uh, welcome to, to the ones that I didn't see yesterday. Too. Hello. Ok, so let's see what we study, right? Yesterday. Okay, ¿qué estudiamos ayer, guys? What did we study yesterday? What did we study? Who remembered? Give me some of the ideas of what we studied. Question. Yes. Countries. Oh, yes. Countries, Countries right? Countries. Yes. Yeah, nationalities. Language. Nationalities. Yes, languages. What else, guys? Correo. Where are you from? Oh, yes. Uh, where are you from? Email. Right? Yes. Uh, oh, the Gmail. Escuché por ahí el correo. Yes. Gmail. The Gmail, Gmail, right? The Gmail accounts. Yes. Yeah, Gmail accounts. How to say yeah. arroba, right? How to say guión bajo, and uh, et cetera. That. Exactly. Escuché que dijeron that, right? That. Yes. Es cuando decimos punto, punto, that. punto, that. org, that. yes, that. punto com, that's right, that, that, es la forma, right? Okay, very good, guys, we are very good with the topics. Dice que tengo una pregunta y una duda. Yes, este, Rose. De las complementos que hemos estado haciendo, eh, tendríamos que estarlas como, estábamos en grupo, eh, mm -hmm. tendríamos que estarlas enviando después al, al chat. O, o solo quedaría así para nosotros. Por ejemplo, la del on, is between, esas así. Esas las completamos acá, así que Ajá. estaría ah. bien, no, no hay que mandarlas al grupo. Ah, va, va, está bien, gracias. Ok, you're welcome, Rose, thank you. Ok, so let's continue. And uh, se me quedaron dos grupos, no sé si están acá. If not, I move on with the next activity. No sé si están acá los dos grupos faltantes. Or, si alguien quiere participar, or if someone wants to participate with the speaking activity, I can give you this time. Hay alguien? Is there somebody? Aquí estamos, teacher. Oh, okay, okay. Perfect, Amalia. Estamos pendientes con Oscar y el otro compañero no se pudo conectar. Entonces, solo nosotros hicimos la... Perfect. You have this time. You can do it. Eh, la actividad es, um, consiste en lo siguiente, de, de presentar al, al compañero. Uh -huh. Entonces, he may is Oscar. He is from Cojutepeque. He is 45 or yard. Uh -huh. He is... is for, is telephone number is seven zero two five zero uh -huh. nine six one uh -huh. is a student. Ahora me presento yo. Okay. What are your name? My name is Amalia. Uh -huh. I am in Santa Ana. I am 40 or yard. 
my telling my cell phone number is seven two seven four six six seven nine. Mm -hmm. Are you a student? No, I am not a student. I am a scorer. I am. Ok, I, I am, uh, are you a student? ¿Cuál fue la respuesta, Amalia? Um, dije okay. que no soy un estudiante. I am no student. Ah, ok, perfect. No, no, no alcancé a escuchar la última palabra. Okay. Very I good, am Amalia. A student, uh -huh. I am scorking. Algo así, trabajo. Score. Ah, I am working. I am working. I am working. I am working. Oh, I am working. I am working. Uh -huh. Estoy trabajando, right. I am working. Very good, Amalia. Thank you. Thank you. Oscar. Yes, Oscar. Yeah. Uh -huh. Hola, hola, Oscar. Hola. Okay, estamos listos. Are you ready? Ahorita todo. Okay. Yo voy a buscar las preguntas. Ok, Oscar, ok. Ok, si no, pues le doy un espacio más tarde. No sé si estamos listos, si no le doy espacio para que... Vamos. Para que pueda buscar las preguntas. Ok, thank you. Ok, solo... Yes. Teacher. Yes, hello. Eh, Pienso que estoy en el trabajo, solo voy a estar conectado escuchando. Ah, ok, Amilcar, ok. Ok, got it, thank you. Gracias, gracias, teacher. Ok, so let's continue. Y después le damos el espacio a Oscar, right? Ok, let's go over the lesson. Tengamos cuidado con la pronunciation, right? Recordemos que este es, por ejemplo, I am 20 years old, right? I am 20 years old. Years old. Years old. También eh, tengamos cuidado cuando estamos hablando de ella, right? Si estamos hablando de ella, vamos a utilizar her. Her name is, en el caso que sea él. His name is, right? Name is. Uh -huh. Yes, Marcela. Uh, yesterday, I could not connect. No pude conectarme. Uh -huh. No sé si pasó mi compañera. No se recuerdan de qué grupo era. Solo éramos ella y yo. Eh, Catherine, Jasmine. Ok. Eh, si lo podemos hacer. No problem, you can do it. Okay. 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 And um, I introduced myself, my partner. Mm -hmm. My name is Catherine Jasmine Nunez Mendoza. Uh, she's 21 years old. Mm -hmm. Her telephone number is 728 mm -hmm. mm -hmm. She's a student. Mm -hmm. She's from San Salvador. Okay. Um, introduce myself. Mm -hmm. My name is, is, my full name is Ana Marcela de Carmen Contreras. Mm -hmm. um, I am a student too. Mm -hmm. I am 37 years old. Mm -hmm. My telephone number is 7361029330. I'm from uh, San Salvador. Perfect, Marcela. Very good. Excellent. Okay. Thank you. Okay, guys. Thank you so much for your participation. Remember, the more you practice, the better, right? Si no practicamos, we are not going to learn and speak right English. Okay. So let's continue with the lessons, right? And uh, today we are going to review the verb to be as a question, as a negative, as a short form affirmative sentences. So this is going to be a review about the verb to be. Also, we're going to keep studying the, the numbers, right? Numbers, in this case, we're going to reinforce the numbers from 11 to 200. Also, we're going to be studying the WH questions, right? But now as a question as how to create some questions. And finally, if we have time, we are going to cover 
the description topic. See the first one, and uh, that is going to be the, the verb to be right. Okay, ya estudiamos el verbo to be, la forma negativa. Tenemos que utilizamos el not right. Ya vimos las contractions también. Ya vimos la forma larga. So this is going to be basically a review. ¿Cómo hacemos las preguntas? How do we create sentence? Questions, guys. ¿Cómo hacemos las preguntas? Who can tell me? Mm -hmm. How we create the questions? Where are you from? Mm -hmm. ¿Cómo hacemos las preguntas utilizando el verbo to be? The verb to be is first to the question, teacher. Yes, right. En el caso que solo queramos saber si sí o no, right. Vamos a escribir al principio el verb to be. Por ejemplo, oh. is Katia from the U.S.? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? Is Katia from the U.S.? ¿Cómo no, puedo responder? No, she is no, not. No, she no, isn't. No, she isn't, right? Ah, no, she isn't. No, she yeah. isn't. O también, no, she is not. It's correct. All right. Okay. okay. Las dos formas está bien. Okay. okay. Si yo digo, por ejemplo, are Monica and Marcela from Mexico? Are Monica and... Marcela from no, they Mexico. Aren't. No, they aren't. No, they no, aren't. They aren't. No, they aren't. There you go. Okay, y ya estudiamos las short forms. Okay, basically, that is what we have been doing. The birth of the And uh, vamos a solo para repartir un poco el uh, birth to be. Ustedes me ayudan. And uh, then we proceed with the next topic. Okay, the first one. Can you help me, Lord Sanai? The first one. Can you read it? Um, are, are okay. Diana and Mario from Ecuador? Permítame. Voy a voy a a a ver acá el mute que escucho que están viendo el partido. No sé quién, pero parece que alguien lo está lo está viendo. Okay, okay. Okay, let's go. I'm sorry, Lourdes. Go ahead, please. Okay. Yes. Are Diana and Mario from Ecuador? Okay. ¿Cuál sería la respuesta, María Imelda? What is the answer? Are Diana and Mario from Ecuador? Nos dice que es no, right? ¿Cómo nos quedaría la respuesta? No. no. Uh -huh. Ay, se me quedó. Uf. Okay, I'm sorry, guys. Que me quede en freeze un ratito. Hello. Hola, hola. ¿Qué está pasando? Okay, hello, guys. Okay, I'm sorry. Que me quede un momentito en freeze. No, sí, Catherine. Creo, creo que fue mi internet. Okay, I'm sorry, Nelly. Can you repeat the, the, the answer? ¿Cuál sería la, la respuesta, Nelly? No, are not. Mm, or they. No, you are yes. they. Siempre. They tiene que are ver. not. Yes, exactly. No nos olvidemos del subject, right? No, they. Y la otra, en the next one, ¿cómo nos quedaría? Nos dice. They are. They, yes, are, they are from are, Mexico. They, they are. are. Yes, from Mexico. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué es la pregunta? Are you from? Are, are you, you from? Are you from Mexico? Yes, exactly. And the answer? No, no I am, no, I am not. not. I am not. No, I am not right. No, I am not. I am from Colombia. So, ¿cómo nos quedaría? It is. It is. It is. It is. It is your first language. It is. 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 It
Yes, eh, Nancy, ¿cuál es? Tengo una pregunta. Uh -huh. Es que no sé si estoy confundida o qué, uh -huh. pero en la B, en la 1, en la B primera, uh -huh. eh, les, les están preguntando si son de, de Ecuador. Entonces, yo entiendo que esa respuesta B es como que si le preguntan a uno solo, por ejemplo, a Diana, uh -huh. si ella... Y ella, ella responde, Diana, digamos que responde que no, que no es de, de Ecuador, que ella es de México. Y luego le hacen la pregunta al, al otro sujeto. No sé si yo me he confundido o qué. Uh -huh. Ok, aquí básicamente lo que tenemos que ver, eh, Nancy, es la respuesta, ¿verdad? Que nos dice que no, right. Entonces, como que yo le diga, no sé si sabe si Diana y Mario son de Ecuador. Y usted me responde, no, ellos no son de Ecuador. Ellos son de México. No sé si le aclaré la, la duda, Nancy. Uh -huh. Pero no sé, sigo pensando como que no es. Pero no sé, porque luego pregunta si también es de México y le dice que no, que es uh -huh. de Colombia. Entonces, por eso. Ah, sí, en Nancy. este caso, le está preguntando, por ejemplo, Estamos en la, la conversación que se dio, ¿verdad? Entonces, ah, usted me pregunta a mí. Digamos que a la tercera persona. Ajá. Ah, okay, ya. Ya están las otras dos personas. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo entendí. Gracias. Ok, no problem, eh, Nancy. Eso es bueno preguntar siempre, right Una vez un, leí un libro que decía la pregunta que no se hace es la que, es la, la no me recuerdo, pero sí es, it is important that you ask, right Okay, so let's move on and uh, let's continue with the numbers, right? We have the numbers and we have already studied the numbers. So can you help me reading? Veamos si me puedo ir a leer numbers. Katia, please, Graciela, can you help me? Okay, teacher. Okay, perfect. 11, mm -hmm. 12, 13, mm -hmm. 14, 14 15, mm -hmm. 16, 17, 18, 19, okay, perfect, 21. Katia. Okay. 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 Thank, Thank you, you, Katia. Can you help me, uh, Catherine, please, Abigail? 28, 29, 30. Perfect, Catherine. I want to listen. Uh, let's see. Me puede ayudar. Monica Marisol, please. 40. 40. Mm -hmm. 40, 50, mm -hmm. 60, 70, 80, 90, 91, 100. Así se pronuncia. 100. 100. Mm -hmm. 100. And on. And Así. one. Mm -hmm. And one. Mm -hmm. 102, 103. Okay, tenemos el paréntesis. Esto es opcional. Okay, mm -hmm. it's optional. Eh, podemos decir 101, o también podemos omitir el end, 101. Okay, como decimos 110. How do we say 110, guys, in English? 110, 110, 10. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, eh, utilizamos, ¿no? utilizamos si es 27, 20, 27, si es 45 también, 40, y agregamos el número 5, 40. Ok, no sé si hay dudas en cómo formamos los números. Pregunta, de teacher. Yes. Eh, con los números del 20 al 29, he escuchado la versión que me dicen como 21, 22, 23, 24, 25, mm -hmm. ¿será correcto o, o tiene que ir el 20? O, o 20. 
se puede decir 20 también. 21, también. 22, 23. Sí. Okay. Hay varias. Hay, como depende de, de los estados también y del país. Por ejemplo, los ingleses, he escuchado que ellos dicen que hacen bastante énfasis en los sonidos. Ellos lo dicen 20. Entonces ellos pronuncian la, la T. Los americanos, ellos casi no la pronuncian. 20, dicen ellos. Uh -huh. But two ways are possible. Y uh -huh. chair, uh -huh. 190, ¿cómo se pronunciaría? Ok, ok, it is 100, 100, 90, right? 90. 100, 90. 90. 200. Y entonces, 2, 200. 200. 300 sería. Y así. Y luego se repite. Este 315. Escribe el número 300 y buscamos el 15. Right. 315. Así sería como. Gracias. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Any other question? Teacher, can you. Puede repetir la pronunciación del 30. Yes, yes. Oh, it, this is 30. 30. Yes, 30. Y tenemos el 13 por acá, ¿verdad? 13. 13. And this one, 30. Thank you, teacher. Ok. Very good, guys. Ok, any other question about pronunciation? No more. Okay, it's clear. Guys. It's clear. Perfect. Vamos a escuchar entonces some of the pronunciations, right? La diferencia. Hago énfasis porque a veces podemos confundir los números, right? La teacher oyó que dijiste esa mala palabra. <laughs> okay, let's, uh, let's listen to this, right? Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, ahí podemos ver, right, the difference, right, between the two numbers. Okay, les voy a compartir este audio para que ustedes puedan identificar too. Page 9. Uh, the, the numbers. Ahora vamos a utilizar bastante, se utiliza la pregunta, eh, ¿cuántos años tienes, right? Okay, ¿cómo digo en inglés cuántos años tienes? La tenemos acá, en iris. How old are you? Are you? Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Carol? ¿Cómo puedo decir eso en inglés? How old are Carol? Is Carol? Yes, that's right, Katia. How old is Carol? Carol, very good, Katia. How old is Carol? Y la respuesta, what is the answer? She is 76. Yes, 76. she is in 76. Six. Very good. What about Richard? ¿Puedo decir cuántos años tiene Richard? How old, How old is, is Richard? How old is Richard? Richard. How old, muy bien, is Richard? Richard. Very good. And the answer? He is 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Yes, how old is Karen? And the answer? Yeah, what about Amber? What about Amber? 
is Amber. She is 17. 17 years old. Ok, escuché un 70 por ahí, 70. 17. Yeah, 17, right? 17. 17. Ok, en Jay, en Joe, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Jay. How old are they? Or how old are Jay? That's right. Escuché two ways. That's the answer, right? How old are they? Okay. They are, they are 10, 10, 10 years old. old. Muy bien. Ok, no sé si hay dudas about cómo podemos hacer eh, according to the subject. No sé si hay dudas. Ok, no. let me ask you. How old is your friend, Mario Ramos? How old is your mother, Ramos? How old is your mother, Mario? My mother is mm -hmm. 60 years old. 60 years yes. old. Okay, very good. Okay, Maria Lucila, um, how old is your friend? Maria Lucila, how old is your friend? My friend is mm -hmm. 25 years old. Excellent, Maria. Very good. Okay, estamos bastante bien with this topic. So we can move to the next one, right? Okay, vámonos entonces to the WH questions. Eh, tenemos, ya hemos estudiado la diferencias, las diferentes WH questions that we have. Eh, cuando tenemos una WH question, queremos saber una información más específica. Ok. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? En este caso, ¿cuántos? En este caso, eh, vamos a ver esta. Más que todo, ese es el significado de las que estamos viendo. ¿What? ¿Qué? ¿Where? ¿Dónde? ¿How? ¿Cómo? Right. Dependiendo de lo que le sigue. Ok, porque a veces vamos a encontrar, por ejemplo, esta. ¿How often? Ya significaría qué tan seguido, qué tan seguido. Entonces, el how puede cambiar muchas veces el significado. Ok, entonces tenemos the, the first one. What's your name? Ya la estudiamos, right? Where are you from? También, we studied this yesterday. How are you today? I'm fine, thanks. Who's that? ¿Quién es él o quién es ella? ¿O okay. quién es eso o esa? And luego tenemos how old is she, cuántos años tiene, and what she like, la vamos a utilizar cuando usted quiera saber, por ejemplo, ay, cómo es ella, cuando usted le preguntan eso, ¿verdad? What she like, ah, she is very nice, ah, she is very talkative, por ejemplo. Ah, ella es bien agradable, she is very kind. She is very kind. Como para saber la personalidad, eh, de alguien. What's she or he like? Eh, tenemos whose también. Whose, who is, es la contracción. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? They are my friends. They are my classmates. Uh, they are my neighborhoods, etc. Then we have where are they from? ¿De dónde son ellos? En what San Francisco like? ¿Y cómo es San Francisco, un estado de Estados Unidos, right from the U.S.? And the answer, it's very beautiful. Okay, no sé si hay dudas about the, the WH questions. Hay más, pero las vamos a ir viendo poco a poco, right? No questions? No, no teacher. Con gran cuidado, no. ¿verdad? Con el how y con el, el, o sea, como que se combina, ¿verdad? Sí, dependiendo de la palabra que le sigue puede tener otro significado. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. 
Por ejemplo, um, les comentaba, ¿verdad? El how often, how often, está el otro how much, how much, y el que hemos visto ahorita, el how old, how old. También está el otro, es how high. Entonces va, va a depender mucho de lo que le siga el how, right? Por ejemplo, cuando está acompañado de often, puede significar qué tan seguido, how often. Oh. How much, cuando usted está preguntando de un precio, right? How much your cell phone, cuánto cuesta tu teléfono. How old, nos referimos a la edad. ¿Cuántos años tienes, right? Cuando usted lo vea con high, es, usted está preguntando de la altura. ¿Qué tan alto? Ok, entonces sí, tengamos cuidado, pero eso lo vamos a ir viendo little by little. Ok, so don't worry. Por el momento solo nos vamos a quedar con el how old. Ok, so uh, let's continue. We are going to practice. And, uh, ¿Cuál es la estructura? La estructura y es la que siempre vamos a mantener es WH question al principio. Luego va a ir el verbo to be, verb to be, más el subject. Y luego iría el complement, right? Y no nos olvidemos del question mark. Esa es la estructura que siempre, siempre vamos a respetar. Ok, important. Siempre. El verbo to be. Debe ir acorde, it must be according to the subject, right? Así que esta es la, lo que siempre debe ir en nuestra pregunta. Ok, no sé si hay dudas o questions. Puedo poner un ejemplo, teachers. Yes, oh. sure. Ok. Entonces, seguimos la estructura, eh, puede ser la que estamos utilizando, where. Where. El verbo to be, digamos que estoy hablando de mis amigos. Where are okay. Where are they? Uh -huh. También, where are they? ¿Dónde están ellos? They uh -huh. are in the office. Or where are my colleagues, right? En el caso que estamos hablando de, de la oficina, colleagues. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos entonces eh, WH question, luego el verbo to be, de acuerdo al sujeto, right? Y lo demás es complemento. Thanks. Ok. Uh -huh. Ok, so let's practice. And uh, you said, pueden. No sé si tienen alguna duda, Amalia. Ah, está muy bien, gracias. Ok. Okay, so uh, help me with this one. Okay, la letter A, si me ayuda, me ayuda, por favor. Moni, no, Monica ya participó, let's see. Uh, let's see, Catherine, Jasmine, si me ayuda con el, la, the first one, please, with this one. Yes. Uh -huh. Vamos a utilizar una WH question. ¿Qué, qué, cómo voy, ¿Y qué, cómo voy a indicar? ¿Qué es lo que tengo que ver? Dicho, tiene que ver la respuesta, ¿ok? Con base a la respuesta, based on the answer, we are going to use the proper WH question. ¿Ok? Can we try it? Ok, ¿cuál nos quedaría? I think, dice, her name is Jo Jin. Jo Jin. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? What is your name? What's her? Yes. What her? What's her? What her name? What's her name? ¿Por qué? Siento que es what's. Estamos utilizando her. Porque la respuesta está utilizando, right? It's using her. Mm -hmm. What about uh, the next one? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Veamos la respuesta. She's from South Korea. Where is she from? Yes. Where is she from? That's right. Where is she 
She's from South from Korea. Korea. Okay, me ayuda, please. Can you help me? Um, let's see, uh, Marcela, please. Number two. Hi, Brittany. Hi, Brittany. How are you? How are oh, you? yes. ¿Qué otras formas tenemos para decir I, how are you? How do you do? How are you doing? Yes. Mm -hmm. Esa es otra, muy bien. Ok, me ayuda eh, Catherine Abigail, please. Oh, cool. ¿Qué pregunta podemos utilizar ahí? Nos dice, he's really friendly. ¿Qué pregunta? What question can we use? What is he like? Oh, yeah. What's he like, right? What's he like? ¿Y cómo es él, right? Hay una canción muy famosa. <ríe> Los que se ríen ya conocen la canción. <ríe> ok, what's he like? He's really friendly. También Natalia dice, Natalie la conoce. Ok, luego tenemos, he's 25 years old. ¿Cuál sería la pregunta? What is the question? How old are you? How old is he? he uh, Estamos hablando de él, right? Oh. How, how, how old? How old? How old? How old? Is, is he? He, 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 he or he? Here, right? He. Yeah. Tenemos la number three. I am from Turkey, from Ankara. What is it? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Yes. Where are you from? Where are you from? Very good. Then we have, well, Ankara is the capital of Turkey. It's very old. ¿Cuál pregunta sería acá? Where is Ankara there? No. What is... Oh, where? Uh -huh. Where is Ankara? Where is Ankara? Where is it like? No. Where is Ankara like? Country. Hmm? Okay, tenemos bastantes opciones. Right, tenemos it's very cold. What's, what's it like, right? Podemos utilizar eso o también. What is Ankara's... Capital, también. Capital. ¿Cuál es la capital de Ankara? Ankara. It's Turkey, right? Oh, I'm, no, 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 tendría que ser Turkey. It's Turkey, right? There you have Turkey's capital. Then we have my last name is Janim. What would be the, oh, uh, the question? What is your your last name. Yeah. Line name. What's your uh, last name? Your last name. Okay, ahí tenemos some of the questions, and now it's time for you to speak. My favorite part for you to speak. Ya no habla mucho la teacher, no more. Okay, so in this activity, we're going to work in pairs. Y ustedes van a elegir a alguien famoso. Uh, ustedes van a seleccionar any famous person uno va a ser la persona famosa y la otra va a ser el que va a hacer las preguntas student A va a presentar al invitado y le va a hacer las seis WH questions right? eh, la persona famosa eh, se va a presentar por ejemplo my name is Talia I am a singer y luego su compañero Cambiar las preguntas que ya hicimos. Podemos cambiarlas, no problem. If you, if you want to add more, it's okay. So I'm going to give you five minutes, then you are going to do your presentations. So, questions, guys? No questions? Are we ready? Mm -hmm. Okay, podemos elegir any famous person, right, that you want to be. 
Okay, so if there are no questions, we are going to be working in the breakout rooms. Les comparto esta información in the WhatsApp group too. Okay, let's see. And let's go to the cuantos somos, veamos. Okay, 28. Si hay tres personas, entonces serían dos personas famosas y usted les hace las preguntas. Okay, let's go. Si no hay nadie, no se preocupe, I will send a person. Okay, let's go. Okay, let's go, guys. Leonardo, Nelly, Luis, ¿qué pasó? What happened, Mario? Okay, eh, okay, Nelly. Okay, let's see. What about eh, you, Leonardo? Leonardo, ¿qué pasó? Teacher, Angela. Ah, ok, Nelly. Okay. Leonardo, ¿qué pasó? ¿Se puede unir, Leonardo? Bien, no sé si nos escucha Leonardo. ¿Está ahí, Leonardo? ¿Qué pasó, Amilcar? Hola, hola, Milcar. Teacher, estoy en el trabajo, fíjese, ah, no sé si... No. Perdón, perdón, Amilcar, ok, no tengo problema. Gracias, teacher. Ok. Veamos. Ok, guys. Voy a compartirles entonces unos exercises para que puedan practicar. And uh, for you to practice, right? So let's comparto. No sé si pueden entrar al grupo de WhatsApp para que puedan trabajar en esa sección. Okay. Let's see. Katia, what happened? ¿Qué pasó con su compañero, Katia? I don't know. Okay, let me see, Katia, if I can change you, Katia. Teacher. Okay. Uh, teacher. Mm -hmm. I, I don't feel, I am not. I, Feeling well. I don't not feel, I, yes, because. De, no sé cómo hice de la semana pasada. Since con last el, week. Uh -huh. Ay, en serio, sí, la veo un poquito uh -huh. indispuesta. ¿Y qué tal se ha pasado todo el día? Ah, Piense que me estaba sintiendo bien, pero de la tarde ando con un dolor de cabeza. Uh -huh. Sí, sí, no, no hay problema. Uh -huh. Si quiere mejor, eh, se queda acá y yo pensaba mandarla a otro grupo. No sé si quiere trabajar como se sienta o la dejo acá para que pueda seguir practicando unos ejercicios. 
Pero bueno, si, si gusta mandarme a otro grupo, por lo menos para ir, para ir. Va, está bien. Solo que fíjese que apa, tengo un error acá. No sé si se puede salir de esta reunión porque no me deja mover la otra a otro. Bueno, ah. que la gráfica, la gráfica es una gráfica de cero y de siempre. Sí, porque no, 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 me, no me deja cambiarla. No sé por qué. No puedo. Eh, Veamos, una... sí. Bueno, no, si quiere mejor le voy a mandar los ejercicios porque si no, no lo puedo. No sé por qué. Ok. No, no se puede, no me deja. Ahorita han mandado uno que es una sopa de letras, ¿verdad? Sí, una sopa de letras, podemos trabajar en eso. Y este, okay. les voy a mandar otro. Ok. Uh -huh. Para que pueda avanzar un poquito. Y que se mejore, Thank Katia, you. oiga. Thanks, teacher. Ok. Uh -huh. Hello, yes, ladies. Yes. Tell me. Hola. Everything. Hello, Hi. teacher. <laughs> okay, do you have the famous persons? Sí, tenemos a una persona. Okay. Uh -huh. Who is going to? Futbolista. Okay. No, hay futbolista Messi. Ah, okay. Who is going to be Messi? ¿Quién va a ser Messi? Who is going to be Messi? <laughs> El, yo. <laughs> <laughs> Ok, ok. And, uh, ¿Quién va a ser el que lo va a entrevistar? La voy a entrevistar yo. Oh, ¿Y Manuel? ¿Quién yeah. va a ser Manuel? Eh, Manuel dice que está enfermo. Mm. Compañero, ¿qué dijo? No, que está trabajando, dice. Ah, bueno, por ahorita él es oyente. Ah, oh, ok. Ok, uh -huh. entonces entre ustedes dos, right? Sí. Ok, sí. perfect, ladies. Let me know if you have questions. Hello, Marbelli. Hello. Let's try. Veamos si se puede unir Marbelli. Eh, Rose and Catherine, ¿cómo vamos? How is everything going? Tell me the famous person. Muy bien, Ok, ok. ¿Cómo vamos con the famous person? Who is going to be the famous person? Angelina. Angelina. <laughs> Who is going to be Angelina? Angelina. 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 <laughs> okay, that's good. That's good. Si tenemos unos minutos más, you can still working, okay? Thank you. Thank you. Ajá, Katherine. Nelly, este, ahí está el ejercicio, lo puede terminar usted, es el que aparece el, 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 la worksheet, la segunda que le mandé, esa puede terminar. ¿En el grupo? Sí, en el grupo de WhatsApp. Bye, la última imagen, vez. con esa podemos trabajar, ¿ok? Bye.
Okay, guys, we are going to start with some of the presentations. Así que vamos a escuchar algunos de ustedes. The interviews, right, that you are going to have. Y le voy a pedir a Nathalie Patricia. Nathalie, un número, one number from one to twelve. Un número del uno al doce, except, excepto, excepto el cinco. Okay. Nine. Nine. A ver si no es su grupo. <laughs> okay, nine. It says. <laughs> Le pedimos auxilio y no nos auxilió. <laughs> Vaya, Catherine. Perdón, perdón. Sorry, guys. Sorry. <laughs> okay. Le, pe Le pedimos auxilio y no nos auxilió. Fíjese que. Nos hundimos. Ok, ok, no problem, no problem. Ok, todavía tenemos tiempo. Ok, mientras pasan sus compañeros. Tengo el number nine, que sería Catherine, Patricia, Méndez Lucero, and Mario Rivera. Are you ready, guys? Teacher, nos faltó a nosotras. Ok, ok, podemos terminar. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Mientras tanto, Catherine, Patricia, and Mario will present. Ready, guys? Están ahí? Okay, what happened? <laughs> what happened? Who is ready? ¿Qué grupo está listo? Which group Nosotras. is ready? Nosotras. Okay. Okay, Katia. And Monica. And Monica, okay. Go ahead, ladies. Monica. Hola. Hola, sí, se me cortó de repente, perdón. Ok, uh -huh. eh, vamos a comenzar. Eh, what's your name? My name is Shakira Mebarak. Eh, Igualita, diga. Where are you from? I didn't say a word. I am from Barranquilla, Colombia. Where do you live? I live in Spain. Uh, what are you do? I am a singer. How are you? How I am, are you? I am 44 years old. How are you today? I am in tour singer. In, in tour. Very good. It's all. <laughs> <laughs> okay, great. Okay, Rose, if you want to present, si queremos presentar, Rose, can start. <laughs> okay, go ahead, please. Felicidades, Rose. Katia Elizabeth. <laughs> okay, go ahead, Rose. Eh, mi compañera, ¿dónde está? Que no la veo. Aquí estoy. Démosle, Catherine. Ok. Bien. What's your name? My name is Angelina. What's your last name? Jelly. Where are you from? USA. <laughs> How are you? Very, very fine. How does it for you? What? <laughs> How does it feel? ¿Cómo se siente? Very, very fine. Fine. <laughs> okay. Uh, which is your favorite color? My color favorite is blue. <laughs> Yeah. That's it. Excellent, Rose. A clap for you. Very good. Me sentí que. Okay, very good, Rose. Okay, guys, because of the time, no vamos a alcanzar a pasar todos, pero el día de mañana sí. Vamos a presentar los que nos hacen falta. Okay, eh, ya pasé asistencia para no quitarles mucho tiempo. Solo, no sé, solo confirmar si está Catherine Beatriz. No. Eh, Leonardo Javier, ¿está Leonardo Javier? No. 
Sí. Ok, en María Imelda. María Imelda, ¿no? Present teacher, present, ah, María. present. Ok, eh, María Lucila. ¿No está? Present. Ah, María Lucila. Sí. Ok, muy bien. Y también Norma Elizabeth. ¿Norma? No. Ok, guys. Los demás no los menciono porque ya les pasé asistencia, ok? So, have a good night, guys. See you tomorrow. Take care. Good night. And be safe. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. See you. Bye. Bye. Yes. Bye. Hola. Yes, Marbelli. Y andando, no sé qué me puso ahí porque a cada rato me conectaba sí. esto. Sí, sí. Ya le puse asistencia, Marbeli. No hay problema. Mm. Ok. Sure. Mm -hmm. Yes. Este, como acabamos de, el grupo de nosotros acaba de entrar no sé si me puse Marta Caro sí, 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 sí María ya hola cuando dijo que era lo del examen es la última parte que está eh, en la 3 sí, después de la 3 está el examen y si ya lo empezamos, no hay problema. No hay problema, María. No hay problema. Ah, si bueno. podemos avanzarlo, perfect. No hay problema. Gracias. Ok. Ok, guys. See you. Have a good night.